Ich weiß nicht, wie BSG es jedes Mal irgendwie zu jedem Wipe schafft, der M4-1 weniger Recoil zu verpassen, aber sie schaffen es regelmäßig. Im vergangenen Wipe war es schon absolut faszinierend, dass wir das Ding unter 30 Recoil bekommen haben. Und äh, ja, jetzt sind wir bei äh, 19 Recoil in der Full-Recoil-Variante. So, Freunde, erstmal für die Leute, die neu sind, ich bin der Nico, der Twitch Wasted, schön, dass ihr am Start seid. Solltet ihr Interesse daran haben, den Kanal möglicherweise auch finanziell zu supporten, checkt gerne mal den pinned Kommentar aus, dort findet ihr auch den Link zu meinem Patreon-Account, wo ihr einfach alles mögliche an Behind-the-Scenes-Eindrücke bekommt, zu dem Stream, zum Content und ja, zu allem, was ich hier tue. Würde mich freuen, wenn ihr das mal abchecken würdet. Und ansonsten, let's go. Das Ganze hat auch irgendwo seinen Grund, dass ich gerade gesagt habe, dass das Ding so ein bisschen verbuggt sein könnte. Beziehungsweise nicht könnte, also es ist sehr wahrscheinlich tatsächlich sogar so. Denn ähm, die laute Variante von der M4-1 wird immer mit dem Jailbreak gespielt. Und dieser Jailbreak ist normalerweise ja nicht dazu da, dass da irgendwie ebenfalls auch noch ein Silencer durchbuggen kann. Das ist aber genau hier der Fall. Das heißt, also, technisch gesehen, ich meine, vielleicht könnte man sagen, dass dieser Bild hier Bug Abuse ist. Ähm, das überlasse ich euch jetzt in den Kommentaren, ob ihr da Bock drauf habt. Da könnt ihr euch gerne drum prügeln. Aber ähm, ansonsten... Das ist der Bild. 19 Recoil tatsächlich bei 29 Ergo. Das heißt, das Ding wird auf jeden Fall irgendwann noch gebalanced. Das wird nicht so bleiben. Aber wie kommt denn dieser recoil Welten jetzt insgesamt zustande? Wir spielen den ganz normalen Meta-Handguard, den wir seit Monaten bzw. Jahren und Wipes kennen. Tatsächlich der 14,5er SAI, das ist ganz normal. Und da packen wir jetzt den Jailbreak drauf. Das ist normalerweise das Attachment, was wir benötigen, um ebenfalls noch einen flash Hider drin montieren zu können für geile Werte von einer Launten M4. Und das ist jetzt genau der Fall. Hier haben wir jetzt eine, einen 5.6er Flash Hider, bzw. einen Mündungsfeuerdämpfer, der ebenfalls drin ist. Und an den kann man jetzt auch noch einen Silencer dran machen. Das heißt, wir haben eine dreifache Mündungsfeuerdämpfer etwas, ähm, womit wir halt die, die Recoil-Werte gnadenlos reduzieren können. Weil, und man, man sieht es hier halt irgendwo echt schon ein bisschen, der, der Shally buggt hier einfach gnadenlos durch den Jailbreak. Und das soll definitiv nicht so sein. Aber wenn ihr Bock drauf habt, checkt es auf jeden Fall jetzt noch aus, weil ihr könnt. Äh, ja, das Ding, 19 Recoil und 29 Ergo im kompletten Full Recoil Mod. Und wenn wir uns das Ganze hier im Hybrid Mod angucken, den wahrscheinlich die meisten Spieler auch spielen werden, wenn man dann da Bock drauf hat, ähm, sind wir bei 52 Ergo mit geladenem Magazin. Wohlgemerkt hier natürlich die 40er Magazine, denn 40er Magazine ziehen nur 7 Ergonomics ab. Bietet uns dadurch den Vorteil, dass wir eine etwas höhere Ergo-Werte haben und immer noch eine höhere Magazinkapazität, weil wenn wir dann 60 er Mac spielen, tatsächlich sind wir bei deutlich, deutlich größeren Ergo-Penalties, nämlich bei minus 16. Fängt das, fängt, fängt das gute 60 er Mac tatsächlich schon an. Die viereckigen sind wir schon bei minus 18. Das heißt, es wird immer und immer mehr. Äh, Achso, ich habe übrigens vergessen zu erklären, was das überhaupt hier für ein Format ist. Das ist nämlich einmal das Play-by-Play-Format. Dem Format, wo ich euch einfach mit in die Runde reinnehme und euch erkläre, was ich tatsächlich in den Runden mache. Wie ich audio Cues verarbeite, dass ihr möglicherweise meine Fehler in einem PvP-Szenario nicht machen müsst oder euch vielleicht was abgucken könnt. Aber jetzt gucken wir uns hier erstmal kurz den Recoil von der M4 an. Alright, wir fangen einmal mit einem 40er Magazin 855A1 aus der Hocke von der Full Recoil M4. Fangen wir einmal damit an und abfahrt. Ja gut. Krass. Aber der, man sieht halt gefühlt nichts. Ich bin überrascht. Wir haben eine Silenced M4 tatsächlich. Und man sieht nichts. Taschenlampause ausschalten. Probieren das Ganze nochmal bei der Ergo-Variante. Es wirkt schon fast so, als würde der, als würden die Mündungsfeuer, also als würde das Mündungsfeuer tatsächlich irgendwie verdoppelt werden. Durch jedes einzelne Mündungsfeuer-Attachment. Es ist, also es die ist deutlich heller und greller irgendwie als eine laute M4. Gut, hier hat sich tatsächlich jetzt schon gerade ein bisschen was zurückgesetzt, aber man sieht hier schon gefühlt alles ein Ticken enger beieinander. Macht also auf jeden Fall schon Sinn. Also die Full Recoil Variante, ich glaube, wenn ich jetzt könnte, ich glaube, ich würde halt einen Mix aus beidem fahren und würde sehr wahrscheinlich einfach den SE Grip austauschen und würde mir hier dann einfach den RK2 dran packen. Dann habe ich so ein komisches Mischding, habe 21 Ergo da, äh, 21 Recoil da dran. Dann lübt das Ganze, glaube ich. Ich glaube, das wäre, das wäre so meine Rangehensweise. Wenn wir das mal, wir nehmen uns mal eben kurz nochmal die M4 und probieren das Ganze nochmal. Dann schauen wir mal. 21 Recoil Variante jetzt. Es ist richtig heftig, wie, wie hell die ist. Das ist richtig heftig. Also in erster Linie wirklich aus der, aus der Hüfte schießen. Das mache ich jetzt auch direkt nochmal. Wirklich aus der Hüfte schießen und Abfahrt. Zack. Boah. Selbst da siehst du nichts. What the fuck? Da muss man halt wirklich perfekt darauf achten, was irgendwie, also wo, wo du hinzielst. Heftig. 
heftig, muss ich sagen. Okay, krass. Wir springen mal in die Runde. Ich denke mal, ich werde auch wirklich die, wirklich die Full Recall Variante spielen und schauen wir mal, wo wir landen werden. So, meine Lieben, äh, auch an die Person, die beim letzten Play-by-Play -play drunter kommentiert hat und sagt, dass ich immer nur die gleichen Maps spiele und alles total langweilig ist. Weil well, hier ist das erste Play-by-Play -play auf Streets. Viel Spaß damit. So. <lacht> Schauen wir mal, wie die Server jetzt hier gleich sein werden. Ob wir uns tatsächlich äh, von der Stelle bewegen können oder nicht. Moment, hallo? Ist mein Laser an? Nein, jetzt ist er an. Perfekt. Äh, yep. Wunderbar. Ich kann mich bewegen, krass. Jetzt ziehen wir uns einen SJ, dass wir einfach gut sprinten können. Und dann heißt es, los geht's. Okay, wir sind hier vorne gespawnt. Direkt hier vor uns müsste ein Player spawn sein, actually. Hier vorne links rein. Und wir haben rechts von uns ebenfalls auch noch ein, zwei Spawns, wenn ich das so richtig auf dem Schirm habe. Ich bin noch nicht ganz auf der Höhe hier, was die Map angeht. Aber ich denke, das kommt alles mit der Zeit. Ich glaube... Hier drin müsste einer spawnen können. Also die Frage, ob er das auch getan hat. Getan hat? Also, ob hier auch einer gespawnt ist. Warum? Ich dachte, ich hätte gerade rechts was auf dem Ohr. Right Angle Peak at its finest. Okay, GG's. Äh, wow. GG's, let's uh, go again. Ähm, ich habe ihn gehört. Ich dachte, ich hätte, also, ich dachte, ich hätte was gehört, aber ich hatte es halt bei mir auf dem rechten Ohr tatsächlich. Also, deswegen hatte ich meinen Fokus kurz nach rechts gelegt. Ähm, dass er da jetzt halt da die Ecke sitzt. Ja, es war halt irgendwo ein Null-Info-Tod, ne? Also, ich, ich glaube, da hätte man nichts großartig anders machen können. Let's go again. Auf geht's. Abwarten die nächste Runde. Schauen wir, was jetzt passiert. Äh, ich hoffe auf jeden Fall, dass es jetzt ein Ticken besser läuft. Ähm, mal schauen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, mich direkt in Richtung Factory, glaube ich, zu fokussieren, weil da auch immer echt ganz gut Action eigentlich abgeht. Ich jetzt gerade noch die Taschenlampe richtig einstellen. Perfekt. Oh, ne, Moment. Hier können wir noch eben kurz... Ne, ich habe gar keinen Rucksack dabei. Ich wollte gerade eben kurz Concordia 64 looten, aber das macht gar keinen Sinn. Das heißt, wir springen einmal in Construction hier rein. Hier dürfte eigentlich auch ein Player spawnen. Müssen wir mal schauen, ob der hier tatsächlich gespawnt ist. Direkt hier. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Alles klar. <lacht> ja, well, wunderbar. Äh, ja, nächster No-Info-Tod, obwohl ich einfach fucking blind bin. Also ist es noch nicht mal ein No-Info-Tod. Ich habe halt einfach meinen Fokus komplett woanders hingelegt. Ich habe die komplette obere Etage abgecheckt, ob da ein Gegner sein kann. Habe unten deswegen niemanden gesehen. Aber klar, wenn er natürlich gerade erst gespawnt ist, ist es wahrscheinlich deutlich wahrscheinlicher, dass er über mir spawnt. Und dann halt einfach keine Chance mehr gehabt. Ah, schön, dass sowas bei einer Play-by-Play-Aufnahme passiert. Let's go, Runde 3. <lacht> So, alright, äh, zwei Runden direkt am Anfang gespawnt und instant gestorben, weil ich einen Dude reingerannt bin und ich noch nicht hundertprozentig weiß, wie die Spawns sind. Äh, also werden wir das Ganze jetzt ein bisschen anpassen. Ich werde noch schneller reinrennen. Nee, also. <lacht> ich werde auf jeden Fall jetzt gucken, dass ich meinen Playstyle ein bisschen anpasse und werde gucken, dass ich wirklich, ja, wirklich versuche halt einfach, ähm, ein bisschen mehr Informationen bekommen, zu bekommen, bevor ich jetzt reinpushe und reinrushe. Und dann schauen wir erstmal, was draus wird. Wir haben einen Mosin-Shot rechts von uns. Das ist schon mal eine nice Info. Aber ich möchte eigentlich hinter mir entlang gehen, weil hinter mir ist Construction. Ich weiß, da ist PvP. Wir nehmen hinter mir die PvP-Action mit. Wir gehen jetzt erstmal zu Spire. Und von Spire aus, das ist ein Ticken zentraler. Rund um die ganzen Spawns, die hier rechts sein können. Bei Concordia, bei Construction und so weiter. Wir können von da aus ein bisschen bessere, eine etwas bessere Entscheidung treffen. Gerade was Audio betrifft, wenn wir da irgendwie möglicherweise schon was hören von irgendeinem Dude. Was Steps angeht. Aber du hast halt natürlich auf der Map wirklich sau, sau viele Engel. Du bist da oben gerade was lang gegangen? Da oben? Ah, I don't know. Du hast halt so viele Winkel, wo du von dieser Map hier beschossen werden kannst. Das ist ein echt das Ganze sehr, sehr unangenehm macht. Ja, da oben ist einer drin. Uh. 
Also ich wollte dieses Video eigentlich hier was mit Full Recall M4 nennen, aber scheinbar geht das hier in eine ganz, ganz andere Richtung. Alles klar. <lacht> okay. Nächster Punkt, man könnte sagen, ich war sowieso gnadenlos out of position, weil jederzeit hinter mir ein Gegner mich hätte facen können. Ich war, ich hatte null Cover, ich hatte hinter mir, den hätte ich eigentlich instant Headshot fressen können und ich wollte einfach den Kill haben, um, um jeden Preis. War ohne dich, dass ich da gegreedet habe, aber, ja, what the fuck, was ein Brett. G, ähm, also ich habe langsam kein Geld mehr, mal gucken, ob wir das die nächste MP noch leisten können. Alright, äh, Runde 25 gefühlt, also, ja, ne, mal schauen. Äh, gucken wir mal, wo wir jetzt gespawnt sind. Äh, Transparenz halber, ich habe keine 40er Max mehr dabei, sondern jetzt nur noch äh, 60er, weil ich will halt einfach, just to be safe, ich will halt irgendwo ein bisschen Kohle sparen. Und auf geht's, ähm, Parkingbereich, äh, da hinten lang, glaube ich, jetzt können wir hier links hoch, nein. Nein, wo ist das flackernde Licht? Da, haha. Und wisst ihr, weil das in den letzten paar Runden wirklich so gut gelaufen ist? Wir sind direkt unterhalb von Construction gespawnt. Ich glaube, ihr seid wahrscheinlich genau der gleichen Meinung wie ich. Ich finde, wir sollten einfach jetzt Construction pushen, oder? Oder? Und das ist, glaube ich, so jetzt meine beste, intelligenteste Art und Weise, jetzt mit dieser Situation hier umzugehen. Einfach Construction pushen. Wir haben auch jetzt wieder, by the way, äh, seit heute ist auch wieder der Propital mit Painkiller-Effekt unterwegs. Das heißt, das Ganze könnte ich jetzt auch noch nutzen. Oh, halt dein Maul. Nope. Ne, das lassen wir mal eben kurz. Wie kriegen wir den jetzt aus dem Geschütz raus? Hinter mir könnte halt auch noch was gespawnt sein, weil da bin ich eben gespawnt. Weiß nicht... Ist der gejobbt dadurch? Ja, okay. Aber wenn ein Scav da gespawnt ist, dann würde ich mal tippen, dass da unten kein Spieler ist, wa? Und hier ist ein Scav. Ich meine, rechts gerade wieder was auf dem Org zu haben. Inspire. Direkt hier auf der anderen Seite. Da dürfte was sein. Okay, oder auch nicht. Ich eigentlich gedacht, dass ich hier deutlich besser hochkomme. Aber, okay, gut. Jetzt, wir sehen da eh nichts, also von daher, auf geht's. Haben hier drin auf jeden Fall irgendwas. Nichts, was gemumbelt hast. Wir haben hier auf jeden Fall einen Quest-Spot für Signals, glaube ich. Und hier für Broadcast. Egal, wie ich hier reinmove, der Gegner hat einen Fokus auf mich, weil ich natürlich durch eine Tür pushen muss. Was ein bisschen bescheiden ist. Machen wir mal kurz Pause. Kurz auf Audio. Achten einmal, um zu gucken, ob hier irgendwas ist. Gar nicht. Hätte schwören können, ich hätte hier wieder was auf dem Ohr gehabt. Aber es ist halt wieder... Naja, Audio aktuell in Tarkov. Ne? Ich glaube, ich könnte auch meinen Headset rückwärts irgendwie aufziehen. Das hätte wahrscheinlich genau den gleichen Effekt. Ich würde wahrscheinlich genau gleich viel hören. Beziehungsweise einfach auch ohne Audio spielen. Man würde genau das gleiche, die gleiche Game-Performance haben. Da gucke ich mir auf jeden Fall gleich nochmal den Replay an. Aber ich habe ihn im Vollsprint auf mich zurennen gesehen und... Da war kein einziger audio Q, ne? Muss ich auf jeden Fall gleich mal gucken. <lacht> Dass ich das möglicherweise irgendwie noch mal, mir nochmal genauer angucke. Aber es war ja ganz wild gerade. Okay. What the fuck. Alles klar, nehmen den Switchblade mit. Sehr schön. Razer können wir austauschen, zack. Thor ist die neue 5 er die eigentlich echt ganz gut sein sollte. Und ich glaube, basierend darauf, wie die letzten Runden jetzt gelaufen sind, ich glaube, wir machen mal einen Versicherungsbetrug. Und zack. Auf geht's. Und wir machen einfach einen kompletten Insurance Fraud. Und schmeißen mal eben kurz unser Gear hier weg. Und ist hier irgendwas? Das hier sieht schon fast nach einem Scaf Exit aus. Aber ah, sieht safe keiner. Easy. Ai, ai. Ähm, der kam hier auf jeden Fall aus der Richtung. Könnte natürlich der Spawn sein, den ich in der allerersten Runde hatte. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber ich meine hier genau bei Köhner, glaube ich, heißt der Store hier vorne. Er kann auch, glaube ich, einen Spieler spawnen. 
Aber das Intelligenteste, was wir jetzt natürlich machen können, ist einmal Vollgas zu geben und in Richtung Factory zu gehen. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir tun können. Wir haben auf jeden Fall einige Max hier am Start. Die SR2. Ja, passt wunderbar. Die TT Silence brauche ich safe nicht. Alles klar. Und jetzt spielen wir praktisch eigentlich das Loadout vom Gegner. Sehr gut. Also einmal Combat Insurance gefraudet. Und wir ziehen jetzt einfach mal weiter durch. Aber auch gerade, also auf diese, was waren das? 20 Meter vielleicht? 30 Meter, wenn überhaupt? Ne, 20 Meter, ja. Das Ding hat ja null verzogen. Also zumindest. Also von, so wie es sich für mich angefühlt hat, hat sich da einfach gar nichts bewegt. Ist schon, ist schon nicht schlecht, die M4. Hier vorne rennt, glaube ich, ein Skeff da vorne. Den lassen wir am Leben. Und wir gehen mal weiter und wollen Richtung Pinewood Hotel moven. Ich denke mal, wir haben jetzt noch so, ja, keine Ahnung, zwei, drei Minuten. Dann dürften die ersten player Scaps auch reinmoven. Das muss ich mir bewusst sein, weil das könnte ja gleich nochmal richtig Party, äh, Party dann sein. Dann gucken wir mal. Wir haben eine Granate Richtung Pinewood gehabt. Skiff hinter mir. Uh, ja, bitte. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Damit haben wir die Quest abgeschlossen für die Scaps die man äh, über den Haufen schießen muss. Ich vergesse jedes Mal, dass diese Werkzeugkiste da gelockt ist. Aim? Wo? Und Aim, Aim einfach komplett weggeschmissen. Braucht man nicht mehr. Ich würde hier ganz gerne irgendeinen Input bekommen. Wir haben eine Granate im Pinewood gerade gehabt, aber wo? Seitdem auch nichts mehr gehört. Ich meine, wir hatten gerade, glaube ich, den FPS-Starter. Könnte ein Zeichen dafür sein, dass jetzt gerade alle player scaps reingespawnt sind. Zeitlich, maybe ein Ticken früh. 43 Minuten? Was war der früheste Zeitpunkt, den, wo ihr tatsächlich in Streets of Tarkov als äh, Scaff reinge äh, reingespawnt seid? Oder das gerne mal in die Kommentare, weil das würde mich echt extremst interessieren. Dann kann man sich da auch, glaube ich, als äh, PMC-Spieler da ein bisschen besser drauf vorbereiten. So, Painkiller ist auch ausgelaufen. Das heißt, bevor wir jetzt hier ins Bayer reinmoven, den auf jeden Fall mal ganz kurz auffrischen. Das waren zwei Scaps und... Äh, hä? <lacht> okay, die Waffe verzieht kein Millimeter. Alles klar, das haben wir... Das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile bei uns angekommen. Alright. Waren das hier Player Scaps, die hier rausgemacht sind? Nee, also hier ist ein ganz normaler Scaps Spawn eigentlich an sich auch, ne? Dürften ganz normale Scaps gewesen sein, aber das waren draußen auf jeden Fall zwei Spieler. Die dezent Bock hatten. Ich habe mir jetzt gerade nochmal einen Propi reingezogen, damit ich einfach meinen passiven Heal bekomme. Aber ich war mit der Audio auch maximal überfordert. Das hat sich für mich angehört, als ob die irgendwie über mir waren. I don't know. Wir schauen mal eben kurz, was die dabei haben. Vielleicht ist da was Interessantes für uns dabei. Und dann checken wir das Ganze mal aus. Hier einmal kurz noch vollstacken, dass wir wenigstens ein Magazin noch voll haben. Das laden wir dann auch direkt nach. Weil ich habe ein bisschen geschummelt. Ich laufe gerade noch so ein bisschen 8, 5, 6, 1 noch nebenbei. Ich, ich habe ein bisschen geschummelt. Ich gebe es zu. Wir können uns hier auf jeden Fall noch den Sprout mitnehmen von der MP. Dann kriegen wir da noch eine Taschenlampe, eine X400. Nicht sicher, ob ich da gerade Steps außerhalb gehört habe. Hard Steps über mir. Ich glaube, da waren sogar auch Hard Steps. Ich glaube, da waren Hard Steps über mir. Die habe ich einfach alle irgendwie zum gleichen Zeitpunkt nach. Also zum gleichen Zeitpunkt wahrgenommen irgendwie. Einfach eine maximale Überforderung. Das über mir? War das... Oh, das könnte Richtung Skybridge tatsächlich gewesen sein. Ja, yep, wieder maximal überfordert. Skybridge könnte... Nee. Metall? Was zur Hölle ist hier los? Die Metallstamps haben... Waren die nicht gerade über mir? Äh, äh, ich, also ich werde mir auf jeden Fall gleich nochmal alles mögliche angucken. Weil... Der Sniper-Skiff ist getriggert. 
Er ist tot. Der Sniper Scaffer getriggert auf irgendwas da hinten in der Richtung. Da ist ebenfalls auch ein Questgebäude für Audit. Okay. Ist notiert. Ist auf jeden Fall notiert. Eine Auge kann man am Start. Not bad. Nehmen wir mit. Granaten sind wir auch dankbar für. Auf geht's. Äh, Momex können wir tauschen. Afak, perfekt. Ah, hier ist 856 drin. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ansonsten können wir einfach hier Stuff mitnehmen. Squash ist verdammt viel wert, aber ich esse es jetzt einfach. Ich habe es also nicht verdammt viel, aber ich glaube, wir sind so bei einem Single Sword Value von 18k. Also von daher. Oh, uh, das könnte tatsächlich der Exit gewesen sein von Klimov Street. Das könnte der Exit gewesen sein. Hier nehmen wir auf jeden Fall die Attachments mit. Weil das das Beste ist. Oh, Gas Analyzer. Ich denke, oh gut, der dürfte er wahrscheinlich nicht mehr gebraucht haben, wenn er hier auf der Map ist. Und dann schauen wir mal. Peace. Ja gut, hätte ich vielleicht gerade eben dann erstmal noch warten sollen, bis ich den hier loote, bevor ich hier anfange, irgendwas zu essen. Ähm, Salierbar nehmen wir noch mit. Granaten brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ifa, nochmal ein wunderbares Single Slot Item zum Looten. Und wir checken mal eben kurz, was der Player Scaff hier hatte. Aber Klimov Street war auf jeden Fall gerade schon sehr unzufrieden mit der Gesamtsituation. Mit dem äh, der Skiff, der gerade da am rumballern war. Also der den Exit halt guardet. Da muss ich auf jeden Fall jetzt gleich aufpassen. Könnte sein, dass da noch was lebt in der Richtung. Ich meine, ich hatte gerade irgendwas auf dem rechten Ohr. Oder, ja, mal schauen. Ich würde sagen... Was sagt die Uhrzeit? Damaged House, Klimov Street, Sewer River. Aus Prinzip, weil Play by Play und wir greeten jetzt aufs nächste PvP und versuchen einfach jetzt die Boys zu fighten, die gerade hier oben den äh, Player Scaff, nicht den Player Scaff, den Sniper Scaff gedroppt haben. Und dazu gehen wir hier einmal kurz rüber und hoffen auf irgendeinen Audio Input. Yep. Du könnte drin sein, oder oben Skybridge. Deutlich mehr links was auf dem Ohr. Okay. Das war minimal eng. Ihr habt es jetzt nicht gesehen, aber ich hatte gerade 4 HP. <lacht> Alright. Aber oh, der nächste. Oh, ich war sogar, glaube ich, noch drauf. Ich war sogar, glaube ich, noch drauf mit dem Spray. No. Und das war der, den ich außerhalb gesehen hatte. Den hatte ich sogar... Ich hatte ihn sogar gespottet hinten. Aber ich wollte greeten. Und das war trotzdem eine geile Runde. Das hat noch Spaß gemacht. Sehr geil. Dafür hat es sich gelohnt. Da ist noch ein Dreier-Team am Ende. Das hat Bock gemacht. Sehr schön. M4 ist geil. Also das ist... Ja, das ist ein wildes, ein wildes Preset. Aber holy shit, macht die Spaß. Freunde, sagt mir gerne in den Kommentaren, wie ihr die M4 so findet. Und ob ihr sie selber auch so spielt. Oder ob ihr sagt, nee, könnte ein bisschen zu sehr Richtung Bug Abuse gehen. Sagt mir gerne mal in den Kommentaren. Und wenn euch das Video gefallen haben sollte, gerne ein Like, Kommentar und kostenlos Abo da lassen. Würde mich sehr supporten. Freunde, viel Spaß in neuen Raids.